హలో ఎవ్రీ వన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ వామ్ వెల్కమ్ టు సిబిఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఐఎమ్ నవీన్ రాజు క్వాంటెక్ట్ రీజనింగ్ ట్రైనర్ ఇన్ సిబిఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ వీడియో మీకు కంప్లీట్ తెలుగులో చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చాలామంది స్టూడెంట్స్ రిక్వెస్ట్ చేశారు సార్ బైలింగ్ వల్ల వీడియోస్ని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు కదని సో ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ రిక్వెస్ట్ ప్రకారం ఇక్కడ నుంచి మేము వీడియోస్ని బైలింగ్ వల్ల ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఇక్కడ అందరు స్టూడెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం సో నవీన్ రాజ్ మ్యాథ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని కంపల్సరీగా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ ఈ ఛానల్లో మీకు ప్లే లిస్ట్కి వెళ్తే అక్కడ ప్లే లిస్ట్లో తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి సపరేట్ ఒక ప్లే లిస్ట్ క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ తెలుగు మీడియం ప్లే లిస్ట్ అని ఉంటుంది తెలుగు మీడియం ప్లే లిస్ట్ ఆర్థమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ ఉంటుంది సో అందులోకి వెళ్ళి మీరు వాచ్ చేయొచ్చు కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు కేవలం ఒక ఆర్ఆర్బి రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ మాత్రం మీకు తెలుగులో ఉంటుంది మిగతా బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ ఎస్ఎస్ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్లో ఉండడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ ఎస్ఐపిస్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక నోటిఫికేషన్ ప్రతి ఇయర్ వస్తుంది మనకు ఎస్ఎస్సీ సిపిఓ అంటాం ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఎగ్జామ్స్ కూడా మనకు డిసెంబర్లో ఆ టైంలో ఉంటాయి మనకు ఎవ్రీ ఇయర్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి అంటే తెలంగాణ అండ్ ఏపీ నుంచి చాలా తక్కువ మంది కూడా కంటెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది చాలా మంది తక్కువ మంది అటెంప్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో బికాస్ అది ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ వల్ల ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉంటుందని ఒక భయం వల్ల అటెంప్ట్ చేయరు సో మీరు ఆల్రెడీ ఇక్కడ కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అవి కూడా మీరు క్రాక్ చేయగలుగుతారు సో క్వశ్చన్స్ని బైలింగ్ వల్ల మీకు చెప్తున్నాము సో మీరు రెండు వీడియోస్ని వాచ్ చేయండి ప్యూర్ ఇంగ్లీష్ వీడియోస్ని వాచ్ చేయండి అండ్ బైలింగ్ వల్ల వీడియోస్ని వాచ్ చేయండి దానివల్ల ఏముందంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి మీకు వచ్చే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ కూడా మీరు కాంపిటీట్ చేయగలుగుతారు బేసిక్గా మన దగ్గర స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కాంపిటీట్ చేయకపోవడం వల్ల అదర్ స్టేట్స్ వాళ్ళు కూడా మన ఎగ్జామ్స్ని క్రాప్ చేస్తున్నారు సో అది కూడా ఒక డిసడ్వాంటేజ్ అనుకోవాలి సో మీరు కంపల్సరీ ఈ ప్రతి వీడియోస్ని బైలింగ్లో వినడానికి ట్రై చేయండి ఈ ఛానల్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంటెంట్ మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది మొత్తం వీడియోస్ ఇందులో నేను వన్ బై వన్ ప్రతి డైలీ బేస్డ్ మీకు వీడియోస్ని కంప్లీట్గా ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్సెప్ట్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది కేవలం టెస్ట్ సిరీస్ మాత్రమే మీకు పచ్చ చేయాల్సి వస్తుంది మిగతా ఏ కంటెంట్ అయినా కూడా నేను మీకు టోటల్గా యూట్యూబ్లో నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో దాని గురించి మీరు ఎటువంటి వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ ప్రతి వీడియోస్ని కూడా మేము బూత్ లాంగ్వేజ్లో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు సో మీరు రెండు వీడియోస్ని వాచ్ చేస్తే మీకు సబ్జెక్ట్ ఈజీగా చేసుకోగలుగుతారు అండ్ ప్రామిస్ చెప్తున్నాను మీకు రెండు తెలుగు మీడియంలో చెప్పిన సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మీకు రిపీట్ అవ్వవు సో డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తా ఉంటాను కానీ కాన్సెప్ట్స్ మాత్రం తెలుగు మీడియంలో చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మీ కాన్సెప్ట్స్ని అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి రెండు లాంగ్వేజ్లో నేను కాన్సెప్ట్స్ ఏమే చెప్తాను బట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం చాలా డిఫరెంట్ చెప్తాను తెలుగు మీడియం బైలింగ్ వల్ల డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను దానివల్ల మీరు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈ ఛానల్లో మీకు హై ఎండ్ మోడల్ హై హెండ్ మోడల్ ఆర్థమెటిక్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ రీజనింగ్ అండ్ లో లెవెల్ రీజనింగ్ అనలిటికల్ రీజనింగ్ అండ్ లాజికల్ రీజనింగ్ అన్ని వీడియోస్ని కూడా కంప్లీట్గా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు బ్యాంకే కానీ ఎస్ఎస్సీ కానీ ఎన్టీపీసీ కానీ ఎస్ఏపీసీ కానీ మ్యాథమెటిక్స్ రీజనింగ్ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నా ఈ వీడియో ఈ ఛానల్ మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు న్యాయం చేస్తుంది ఐఎమ్ గ్యారంటీ సో దీనిలో మీకు సపరేట్ ప్లే లిస్ట్లో సపరేట్ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి దాని నుంచి మీరు వాచ్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో వీడియోస్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే ఫుల్ కాన్సెప్ట్ అంటే ప్రతి లెసన్ని కాన్సెప్ట్ వైజ్ చెప్తా ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ మీకు లెసన్ వన్ లెసన్ టూ లెసన్ త్రీ లెసన్ ఫోర్ ఇంగ్లీష్లో ఉంది అదేవిధంగా మీకు తెలుగులో కూడా మీకు వన్ బై వన్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాను అంటే ఒక మోడల్ ఏంటి అంటే ఫుల్ కాన్సెప్ట్ లెసన్ చెప్తాం రెండో మోడల్ ట్రికీ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ట్రికీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అదొకటి అలా చెప్తాం అండ్ మూడో మోడల్ ప్రీవియస్ ఇయర్ మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటే క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు మేము లైవ్ సెషన్స్ పెడతా ఉంటాం లైవ్ సెషన్స్లో మెయిన్గా ట్రికీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అని కూడా మోస్ట్లీ మేము లైవ్ క్లాసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ఛానల్లో మీకు బేసిక్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ దాకా మీకు అన్ని సంబంధించిన అర్థ ఆర్థమెటిక్ వీడియోస్ కానీ మ్యాథమెటిక్స్ వీ
ఎక్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అది కూడా మీకు యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో కాబట్టి సో ప్రతి వీడియోని వాచ్మెన్కి ట్రై చేయండి ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామ్ సంబంధించినటువంటి క్లియర్కి ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ పాటం చూద్దాం అసలు దీనికి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలని చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే ముందు స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ సిలబస్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం ముఖ్యమైన విషయం ఈ క్లియర్క్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి మనకు రెండు సెక్షన్స్ ఉంటాయి న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ సెక్షన్ ఉంటాము రీజనింగ్ ఎబిలిటీ సెక్షన్ ఉంటాము ఈ రెండు సెక్షన్స్ కలిపి మనకు ఎయిటీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఎయిటీ మార్క్స్ మనకు అలోకేటెడ్ టైం వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇక్కడ సెక్షనల్ టైం అంటే దీనికి సపరేట్ టైం దీనికి సపరేట్ టైం లేదు ఇక్కడ స్టూడెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఎక్కడ నువ్వు సబ్జెక్ట్ని చాలా ఫాస్ట్ చేయగలతో దానికి తక్కువ టైం యూజ్ చేయొచ్చు ఏదైతే చాలా లీగ్గా చేసావు దానికి ఎక్కువ టైం యూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఫస్ట్ మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన స్ట్రాటజీ అది ఏంటో చూద్దాం దానికన్నా ముందు ఫస్ట్ అసలు సెల్బర్ గురించి మనకు కంప్లీట్ ఐడియా తెచ్చుకుందాం సో ఇక్కడ ఎందుకంటే చాలామంది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఈ ఐపీఎస్ ఆర్బి రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్ క్లర్క్ ప్రిలిమ్స్ పేపర్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది దాదాపు మనకు సెవెంటీ పర్సెంట్ పేపర్ ఈజీగా ఉంటుంది థర్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే మోడరేట్ ఉంటుంది కాబట్టి కట్ ఆఫ్ అనేది చాలా హెవీగా ఉంటుంది పోయినసారి మనకు ఏపీలో కట్ ఆఫ్ వచ్చేసి సెవెంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఉంది తెలంగాణ వచ్చేసి మనకు సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఉంది ఓపెన్ కట్ ఆఫ్ సో ఓబీసీ అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీసీకి జస్ట్ ఒక త్రీ త్రీ ఫైవ్ మార్క్స్ తేడా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో కాబట్టి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ చేస్తే కన్ఫామ్గా మీరు ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అవుతాం ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి అంటే సెవెంటీ అనేది గుడ్ అటెంప్ట్ అన్నీ కూడా తీసుకుంటూ ఉంటారు సరే అంత హెవీగా ఉంటుందని కట్ ఆఫ్ అంటే పేపర్ కూడా అంత ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఇది మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం పేపర్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి కట్ ఆఫ్ చాలా ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఇది స్పీడ్ అండ్ అక్యురేస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే గ్రేస్ మార్క్స్ కూడా మీకు యాడ్ అవుతాయి గ్రేస్ మార్క్స్ అంటే ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనుక అక్యురేసీ మెయింటైన్ చేస్తే ఓవరాల్గా మీకు న్యూమరికల్ లెబిలిటీలో ఫైవ్ సెషన్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫైవ్ సెషన్స్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్యురేసీ మెయింటైన్ చేస్తే గ్రేస్ మార్క్స్ అనేది మీకు యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది దాన్ని నార్మలైజేషన్ టెక్నిక్ అంటాం అది కూడా మీకు చెప్తాను సో డోంట్ వరీ సో ఈ ఎగ్జామ్స్ వచ్చేసి మనకు టూ సెషన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ సెషన్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ పేర్లోనే ఉంది న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ మీన్స్ బట్ ప్రైమరీ ఆపరేషన్స్ అంటే ఈజీగా క్వశ్చన్స్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేసే విధంగా ఉంటాయి ఏ క్వశ్చన్ కూడా మీకు కాంప్లికేట్ ఉండదు చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది దీనిలో ఫస్ట్ హైయెస్ట్ వెయిటేజ్ ఉన్న టాపిక్ డిపార్ట్మెంట్ ఉందంటే సింప్లిఫికేషన్ అప్రాక్సిమేషన్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ కన్ఫామ్గా ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ కన్ఫామ్ పడతాడు అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్లో దీన్ని కనుక డైలీ ప్రాక్టీస్ అయిపోతే అక్కడ మీరు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేయలేకపోతారు సో ఇక్కడ నుంచి అయినా రోజు అరౌండ్ ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ క్వశ్చన్స్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసే టైంని పెట్టుకోవాల్సిన ఎంతో విషయము చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే విషయం అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఓకే సో ఈ సింప్లిఫికేషన్ అప్రాక్సిమేషన్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఆల్రెడీ ప్రొవైడ్ అయ్యి జరుగుతుంది ఇక్కడ నుంచి చాలామంది తెలుగు విద్యార్థుల నుంచి చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేశారు తెలుగులో కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం అని సో మేము ఏం చేస్తాం అంటే కొన్ని వీడియోస్ని తెలుగులో కూడా షూట్ చేయడం జరుగుతుంది దానికి సపరేట్ ఫోల్డర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ప్లేలిస్ట్లో తెలుగు మీడియం ఫోల్డర్ ఉంటుంది దానిలో కూడా మీకు వీడియోస్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ నుంచి అన్ని వీడియోస్ కూడా మీకు బైలింగ్ వల్ల ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో డోంట్ వరీ సో సపరేట్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది మీకు తమిళంలోనే ఇంగ్లీష్ మీడియమా తెలుగు మీడియం స్పెసిఫిక్గా మేము ఇంటిమేట్ కూడా చేస్తూ ఉంటాం సో డోంట్ వరీ సో అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అదేవిధంగా ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్ అప్రాక్సిమేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నెంబర్ సిరీస్ నెంబర్ సిరీస్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇందులో అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో ఫోర్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ఒక క్వశ్చన్ మాత్రమే కొంచెం మోడర్డ్గా ఉంటుంది ఏదైనా క్వశ్చన్ మీకు ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్లో నెంబర్ సిరీస్ బ్రేక్ కాలేదు అనుకోండి ఆ క్వశ్చన్ వదిలేయాల్సిన ఇంపార్టెన్స్ ఎంతో ఉంది ఓకే అరౌండ్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ కనుక చాలా ఈజీ ఉంటాయి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ డేట్ అండ్రప్రిటేషన్ డేట్ అండ్రప్రిటేషన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కన్ఫామ్గా ఒక పై చార్ట్ వస్తుంది ఒక టేబుల్ అయితే కన్ఫామ్ వస్తుంది పై చార్ట్ టేబుల్ అన్న రావచ్చు లేదా టేబుల్ లైన్ డయాగ్రామ్ అయినా రావచ్చు లేదా టేబుల్ బార్ డయాగ్రామ్ అన్న రావచ్చు ఎట్లా పోయినా కూడా మీకు కంపల్సరీ టేబుల్ అనేది కన్ఫామ్గా ఉంటుంది పై చార్ట్ బార్ డయాగ్రామ్ లైన్ డయాగ్రామ్ మీక
గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ టెన్ క్వశ్చన్స్ని టూ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్లో కంపల్సరీ బ్రేక్ చేయాలి ఆ విధంగా ఫాస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి నెక్స్ట్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వెయిటేజ్ ఇక్కడ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్లో మనకు సర్కిల్ అరేంజ్మెంట్ లైన్ అరేంజ్మెంట్ రో అరేంజ్మెంట్ అంటాము సో ఇక్కడ ఈ మూడు అరేంజ్మెంట్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఈ రోజు నుంచి ఎగ్జామ్ రేపడం ద్వారా ప్రతిరోజు సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ ప్రాక్టీస్ చేయకుండా మీరు ప్రిపరేషన్ని క్లోజ్ చేయకూడదు ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి విద్యార్థి కూడా మీరు కంపల్సరీ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ డెఫినెట్లీ డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది టైం కన్జ్యూమింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది దీనిలో ఎక్కువగా స్టూడెంట్ ఎంత తొందరగా యాక్టివ్ అవుతున్నాడు తొందరగా స్టేట్మెంట్కి కనెక్ట్ అవుతున్నాడు అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఎవరైనా దీనికి ఎక్కువ ఇంకో ఎక్కువ టైం ఇస్తే చాలామంది చేయగలుగుతారు కానీ ఇక్కడ వితిన్ టైంలో చేయాలంటే ఫస్ట్ అజ్యూమింగ్ ఉండాలి ఫస్ట్ అథ్లెటికల్ టెక్నిక్ ఉండాలి ఇక్కడ ఓకే ఫజిల్ ఇక్కడ మీకు ఒకే ఒక ఫజిల్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇది క్లర్క్ ప్రిలిమ్స్లో మెయిన్స్లో మీకు రెండు కంటే ఎక్కువ ఫజిల్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ వన్ ఫజిల్ వస్తుంది ఇది కూడా చాలా మోడరేట్గా ఉంటుంది డిఫికల్ట్ ఏమి ఉండదు ఓకే తర్వాత లో లెవెల్ రీజనింగ్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అవి ఏంటి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ మనకు న్యూమరికల్ ఎబిలిటీలో మనకు సింగిల్ అటమ్స్ నుంచి టెన్ క్వశ్చన్స్ అన్నాను కదా అవి ఎలా ఉంటాయి కూడా చూద్దాం ఏ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వస్తే కూడా చూద్దాం ఇది ప్రిలిమ్స్ యొక్క సిలబస్ ప్రిలిమ్స్ స్ట్రాటజీస్ని సేమ్ మెయిన్స్కి యూజ్ చేస్తే కొంచెం ఇబ్బంది ఆస్కారం ఉంటుంది సో మెయిన్స్ కట్ ఆఫ్ అనేది మెయిన్స్లో ఎంత ఎక్కువ స్కోర్ వస్తే నీకు దాన్ని బట్టి నువ్వు టాప్ లిస్ట్లో ఉండడం జరుగుతుంది సో మెయిన్స్లో మనకు టూ మార్క్స్ ఉంటాయి మరి అదేంటి కూడా చూద్దాం ఈ క్లర్క్ యొక్క మెయిన్ సిలబస్ కూడా ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మనకు ఐపీఎస్ ఆర్ఆర్బి జాబ్ కట్ ఆఫ్ అంటే చాలా జాబ్ వచ్చిన వాళ్ళ కట్ ఆఫ్ని చూసినట్టయితే మనకు ప్రీవియస్ ఇయర్ మనకు ఆర్ఆర్బి కట్ ఆఫ్ ఏంటో చూద్దాం సో ఇక్కడ తెలంగాణ వచ్చేసి మనకు వన్ ట్వంటీ త్రీ టు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మధ్యలో ఉంది కట్ ఆఫ్ సో ఇది తెలంగాణలో అదేవిధంగా ఏపీలో వచ్చేసి మనకు అది వన్ వన్ ఫైవ్ టు వన్ ట్వంటీ మధ్యలో ఉంది సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో సో మరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో మనకు మెయిన్స్ కట్ ఆఫ్ ఎలా ఉండే అవకాశం ఉంది అంటే మనకు ఇంటర్వ్యూ లేదు కాబట్టి స్కోర్ని బట్టి ఇక్కడ మనకు జాబ్ అలొకేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో కట్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు వన్ థర్టీ టూ ఉంటుంది అవుట్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్లో అది ఏపీలో వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ టు వన్ థర్టీ మధ్యలో కట్ ఆఫ్ ఉండే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి ఓకే సో ఈసారి మనకు కట్ ఆఫ్ ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి అండ్ చాలామంది కూడా ఎర్ఆర్బి ఎన్టీబీఎస్ ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు లేదు అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ కూడా లేవు కాబట్టి చాలామంది కూడా ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది చాలామంది అప్లై చేసే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఈ పాండమిక్ టైంలో ఉన్న మనకు సింగిల్ నోటిఫికేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఎస్ఎస్సి అవి ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో వాళ్ళు కూడా కంపల్సరీ దీని మీద ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారు సో టైం ఉంది కాబట్టి ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ అక్టోబర్లో ఎగ్జామ్ ఉన్నాడు కాబట్టి చాలా వరకు సిక్స్టీ డేస్ టైం ఉంది సో వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇది కట్ ఆఫ్ రేంజ్ వచ్చేసి ఓకే సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎగ్జామ్స్లో మెయిన్స్లో మనకు ఫైవ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి న్యూమరిక్ లెబిలిటీ సెషన్ అంటాం ఇక్కడ కూడా ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి అంటే గ్రేస్ మార్క్స్ అంటున్నాం కదండి మీరు అక్యురసీ మెయింటైన్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు స్కోర్ అనేది యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి చాలామంది సో నేను అరౌండ్ నేను ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయడం జరిగింది సో నాకు బట్ నాకు ట్వంటీ ఎయిట్ నుంచి థర్టీ మధ్యలో స్కోర్ వచ్చింది సో ఎందుకు సార్ అంటారు చాలామంది తెలవాల్సిన విషయం అంటే గ్రేస్ మార్క్స్ అంటాం అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్యురసీ మెయింటైన్ చేస్తే మనకు గ్రేస్ మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయి అది నార్మల్ విషయం అనుకున్నటువంటి మేజర్ పాయింట్ సో కాబట్టి ఇక్కడ రాని క్వశ్చన్ని గెస్ఎస్సి పెట్టే ఆలోచన ఉంటే కంపల్సరీ దాన్ని మానుకోవాలండి సో వచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రాపర్గా అటెంప్ట్ చేయాలి రాని క్వశ్చన్ కోసం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఇక్కడ సెక్షనల్ టైం లేదు మనకు అంటే ఓవరాల్ కాంపౌండ్ టైం ఉంది సెక్షనల్ టైం ఉంటే మనం ఏమైనా చేయొచ్చు కాంపౌండ్ టైం ఉంది కాబట్టి ఒక సెక్షన్ని అంటే మనం ఏ సెక్షన్ అయితే చాలా గ్రిప్ ఉంటుందో ఆ సెక్షన్ని చాలా తొందరగా కంప్లీట్ చేసి మిగతా సెక్షన్స్కి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ మాత్రమే టైం ఉంది ఈ నూట ఇరవై నిమిషాలలో అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలంటే సో సాధ్యపడదు రెండు మనకు వన్ ఫార్టీ అటెంప్ట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ మనము ఫార్టీ సెకండ్ కి ఒక క్వశ్చన్ చేసే విధంగా చాలా గ్రిప్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది
ఫార్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ కట్ ఆఫ్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది ఎరౌండ్ మనకు ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ నుంచి కట్ ఆఫ్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో కాబట్టి తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు మిగతా అన్నీ కూడా మీకు తెలుగు లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది కేవలం ఇంగ్లీష్ మాత్రమే ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది ఇక్కడ కట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్లో క్వాలిఫై కావాల్సిన మార్క్స్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ మార్క్స్ ఉంటాయి చాలా లిటరల్ టాపిక్ ఇది రెండు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ కొట్టే విధంగా ఉండే పేపర్ ఇది ఇది మీకు ఒక స్కోరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అనుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే సో మీకు జాబ్ అనేది ఈ పై త్రీ సెక్షన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి రెండు మనకి సార్ కట్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎబో ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే కంపల్సరీ ఈ త్రీ డిపార్ట్మెంట్స్ డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఏది న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ రీజనింగ్ ఎబిలిటీ అండ్ బ్యాంకింగ్ అండ్ జనరల్ అవర్నెస్ ఓకే సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఈ రెండు ప్రాక్టీస్ని ఎలా చేయాలో చూద్దాం దీనిలో మెయిన్స్లో ఏ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అసలు దీనిలో క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది కూడా ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఈసారి మనకు ఉండే కట్ ఆఫ్ ఏంటండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు వన్ థర్టీ టూ మధ్యలో తెలంగాణ ఉంటుంది వన్ ట్వంటీ టూ వన్ థర్టీ మధ్యలో మనకు ఏపీలో ఉన్న ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి ఏపీలో కట్ ఆఫ్ పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది ఎందుకంటే పోస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ కాబట్టి మాక్సిమం ఇంకా కట్ ఆఫ్ పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది దిస్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ అ ప్రీవియస్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్ ఇది మనకు ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇంకా మీరు వన్ థర్టీ అరౌండ్గా చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే మెయిన్స్లో వన్ థర్టీ ప్లస్ వచ్చే విధంగా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలని అది మెయిన్ థాట్ అది మెయిన్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మేజర్ పాయింట్ ఓకే న్యూమరికల్ ఎబిలిటీలు ఏవి ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు స్కోర్ ఎక్కువ చేయగలుగుతామో చూద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ మన ఐబీబీఎస్ ఆర్బీ క్లర్క్ మెయిన్స్ ఇంపార్టెంట్ అందులో న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ జాబ్ డిసైడింగ్ సెషన్ దీన్ని జాబ్ డిసైడింగ్ సెషన్ అంటాం సో దీనిలో ఎవరైతే అక్యురేట్గా ఎయిటీ పర్సెంట్ స్కోర్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళకి కన్ఫామ్గా క్లర్క్ జాబ్ వచ్చే అవకాశం చాలా ఉంటాయి సో ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మెయిన్ విషయం ఏంటంటే దాదాపు రీజనింగ్ చాలామంది చేయగలుగుతారు బ్యాంకింగ్ అనేది కూడా చాలామంది చేయగలుగుతారు సో అందరికీ అంటే బిగ్ నైట్ మేర్గా ఉండే టాపిక్ ఏది ఉందంటే అది న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ సో దీంట్లో మనం ఎక్కువ స్కోర్ చేయగలితే పక్కడికి ఏదైతే రాదో అదే మనం నేర్చుకుంటే మనకు సక్సెస్ రేట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మేజర్ పాయింట్ ఈ డిపార్ట్మెంట్లో మనకు ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి సార్ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్గా మీద టెన్ మార్క్స్ ఉందంటే అవి గ్రేస్ మార్క్స్ అంటాం దాన్ని సో ఆ గ్రేస్ మార్క్స్ అనేది అక్యురసీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం అక్యురసీ ఎలా మెయింటైన్ అని చూద్దాం సో స్టూడెంట్ కంపల్సరీ ఈ ఫైవ్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ అటెంప్ చేసే విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు సింప్లిఫికేషన్ అప్రాక్సిమేషన్ ఉంది అందులో నీకు త్రీ క్వశ్చన్స్ వచ్చిన త్రీ అటెంప్ట్ చేయి మిగతా రాకపోతే దాన్ని వదిలే అటెంప్ట్ తక్కువ ఉంటుంది బట్ అక్యురసీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఉదాహరణ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అటెంప్ట్ చూద్దాం ఓకే అటెంప్ట్ సో సింప్లిఫికేషన్ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నో ప్రాబ్లం ఇందులో నువ్వు త్రీ మాత్రం అడం చేసావు ఇక్కడ అటెంప్ట్ పర్సంటేజ్ చూద్దాం అటెంప్ పర్సంటేజ్ అంటే ఎంత అవుతుంది మనకు థర్టీ పర్సెంట్ అవుతుంది ఎంత అవుతుంది థర్టీ పర్సెంట్ అవుతుంది ఓకే ఇది తగ్గినా పర్లేదు ఇది తగ్గినా పర్లేదు మనకు కావాల్సిన అక్యురసీ ఇంపార్టెంట్ సో మరి అక్యురసీ ఎలా చూస్తారంటే సో ఇక్కడ కింద నెంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తారు ఇక్కడ నువ్వు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ చేసావు అవుట్ ఆఫ్ త్రీ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ చేసావు ఇక్కడ నీకు త్రీకి త్రీ కరెక్ట్ అయినాయి ఓకే త్రీకి త్రీ కరెక్ట్ అయినాయి ఇప్పుడు నీ అక్యురసీ ఎంత అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఓకే అటెంప్ట్ పర్సంటేజ్ తగ్గినా పర్లేదు కానీ అక్యురసీ పర్సంటేజ్ పెరగాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నువ్వు ఇలా చూద్దాం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ క్వశ్చన్స్లో ఎయిట్ అడం చేసావు అటెంప్ట్ పర్సంటేజ్ వచ్చేసి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ ఎయిట్లో అవుట్ ఆఫ్ ఎయిట్లో ఓన్లీ నీకు సిక్స్ ఫోర్ క్వశ్చన్సే కరెక్ట్ అయ్యాయి అనుకుందాం సో అంటే ఎంత అక్యురసీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అక్యురసీ అంటే అక్యురసీ పడిపోయింది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం స్టూడెంట్ అందరూ కూడా అరౌండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎబో అక్యురసీ మెయింటైన్ చేసే విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే రాని క్వశ్చన్ని నిర్మూమటంగా వదిలే నేచరు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్లో ఎస్ఎస్సీ ఎగ్జామ్స్లో అరబ్ ఇంటిపీస్ ఎగ్జామ్స్లో ఉండాల్సిన ముఖ్య లక్షణం ఎందుకంటే మనకు జాబ్ జాబ్ రావడం ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఇది సూర్ నేను టెన్ అవడం టెన్కి ఎయిట్ అని చేశాను గ్రేట్ అని కాదు ఎన్ని కరెక్ట్ అవుతాయి అనేది దాని మీదే మీ జాబ్ డిసైడ్ అ
ఎక్కువగా యాంగ్జైటీలో పొరపాట్లో చేసే డిపార్ట్మెంట్ కూడా కోటటిక్ ఈక్వేషన్ డిపార్ట్మెంటే ఇది చాలా ఈజీ డిపార్ట్మెంట్ బట్ కానీ తొందరలో అంటే యాంగ్జైటీలో మిస్టేక్స్ పోయే డిపార్ట్మెంట్ కూడా కోటటిక్ ఈక్వేషన్ అంటే రూట్ కంపారిజన్ మర్చిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఆ బిట్ ఆఫ్ కంపారిజన్ కన్ఫ్యూజ్లో మీరు ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ వై బదులు మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ వై పెట్టే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో అక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ రెండు డిపార్ట్మెంట్స్లో చాలా వరకు పోతుంది అదేవిధంగా సింగిల్ ఐటమ్స్లో కూడా అక్యురసీ పోయే అవకాశం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఒకటి అక్యురసీని మెయింటైన్ చేయడం మనకి ఇంపార్టెంట్ అటెంప్ట్ పెరిగి అటెంప్ట్ తగ్గినా పర్లేదు కానీ అక్యురసీ పెరగాలి సో ఉదాహరణకు ఇప్పుడు దీనికైనా ఇలా చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఏంటి సింపుల్ అప్రాక్సిమేషన్లో నువ్వు టెన్ క్వశ్చన్స్లో కేవలం ఫైవ్ మాత్రం చేసావు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంది ఇది అటెంప్ట్ పర్సెంటేజ్ ఇప్పుడు ఎన్ని అటెంప్ చేసావు ఫైవ్ అటెంప్ చేసావు ఫైవ్కి ఫైవ్ కరెక్ట్ అనే నీ అక్యురసీ ఎంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మెయింటైన్ చేస్తేనే మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే యావరేజ్ అక్యురసీ అంటే మొత్తం ఓవరాల్గా ఫైవ్ డిపార్ట్మెంట్ యావరేజ్ తీస్తే మనకు నైంటీ పర్సెంట్ అక్యురసీ కనుక పెరిగినట్లు ఉండి ఎబో ఉన్నట్లయితే మనకు గ్రేక్స్ మార్క్స్ అనేది కంపల్సరీ కలుస్తాయి ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకొచ్చిన ముఖ్యమైన పాయింట్ అంటే ఎగ్జామ్స్లో రాని క్వశ్చన్స్ని ఎట్టీ పర్సెంట్స్లో గెస్ట్ చేసి పెట్టే ఆలోచన ఉండదు సో చాలా చాలా వరకు రాంగ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకొస్తున్న మేజర్ పాయింట్ ఓకే సో ఇక్కడ ఈ సింప్లిఫికేషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత నెంబర్ సిరీస్ నెంబర్ సిరీస్ అనేది వచ్చేసి మనకు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ మార్క్స్ క్వాలిటీకి ఈక్వేషన్ లేదా క్వాలిటీ కంపారిజన్ క్వాలిటీ కంపారిజన్ అంటే ఏంటో కూడా మీకు చెప్తాను ఈ క్వాలిటీకి ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ ఇది ఇవ్వకపోతే క్వాలిటీ కంపారిజన్ ఇస్తాడు క్వాలిటీ కంపారిజన్లో ఎక్కువ వచ్చే క్వశ్చన్లు ఏంటి అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఎక్కువ వస్తుంది టైమ్ అండ్ వర్క్ ఎక్కువ వస్తుంది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ క్వశ్చన్లు వస్తాయి అదేవిధంగా మనకు బోర్డ్స్ అండ్ స్టీమ్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా క్వాలిటీ కంపారిజన్లో ఎక్కువ వచ్చే క్వశ్చన్లు అవే ఉంటాయి ఓకే ఇవి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి ఇది రాకపోతే ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ ఇస్తాడు డేట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి తర్వాత సింగిల్ ఐటమ్స్ క్లర్క్ ఎగ్జామ్ కొట్టాలంటే సింగిల్ ఐటమ్స్ కంపల్సరీ రావాలి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి టెన్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ వస్తాయి డిఐలో మనకు ఆర్థమెటిక్ డిఐ వచ్చినా కూడా మళ్ళీ సింగిల్ ఐటమ్స్ నుంచే రావచ్చు అంటే అవి ఏంటో కూడా చూద్దాం ఈ సింగిల్ ఐటమ్స్లో ఏ చాప్టర్స్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి కూడా మనము డిస్కస్ చేద్దాం మెయిన్గా అక్యురసీ మెయింటైన్ చేయాలి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ అటెంప్ట్ పర్సంటేజ్ పెరగపోయినా పర్లేదు కానీ అక్యురసీ పర్సంటేజ్ పెరిగే విధంగా చూసుకోవాలి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తున్నాను ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ అట్లీస్ట్ ఏదైనా ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సింగిల్ ఐటమ్స్ వచ్చినాయనుకోండి మీకు అవుట్ ఆఫ్ టెన్ క్వశ్చన్స్లో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చినా చాలా ఒక్క క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయండి ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ త్రీ డిపార్ట్మెంట్ అటెంప్ట్ చేసి రెండు వదిలేస్తూ ఉంటారు అలా చేయకండి అట్లీస్ట్ ఏదైనా ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఏదో ఒకటి క్వశ్చన్ అన్నా అటెంప్ట్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఐ ఉంది నీకు రావట్లేదు ఎరౌండ్ ఒక్క క్వశ్చన్ నీకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకొచ్చిన మేజర్ పాయింట్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇది ఓవరాల్ అక్యురేస్ మనం మెయింటైన్ చేయాలంటే కంపల్సరీ మనము డిపార్ట్మెంట్లో అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము రాని క్వశ్చన్ వదిలేయండి ఓకే సో ఇక్కడ మనకు గుడ్ స్కోర్ వచ్చేసి మనకు థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మధ్యలో గుడ్ స్కోర్ అండి సో థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మధ్యలో స్కోర్ అనేది గుడ్ అని అని చెప్పుకోవచ్చు ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇందులో డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే సింప్లిఫికేషన్ అప్రాక్సిమేషన్ డేట్ అండర్ప్రిటేషన్ అండ్ సింగిల్ ఐటమ్స్ ఈ మూడు డిపార్ట్మెంట్లు అంటే డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న మూడు డిపార్ట్మెంట్లు సింప్లిఫికేషన్ అప్రాక్సిమేషన్ అండ్ ఏంటి డేట్ అండర్ప్రిటేషన్ సింగిల్ ఐటమ్స్ ఈ నెంబర్ సిరీస్ అనేది మీరు ప్రిలిమ్స్ నుంచే ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కాబట్టి దానిలో ఎలాగ మీరు థరోలీ ఉంటారు దాని గురించి మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు కంపల్సరీ డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంపార్టెంట్ మరి సింగిల్ ఐటమ్స్లో ఏ చాప్టర్స్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి వెయిట్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కూడా ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ సింగిల్ ఐటమ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పడం జరిగింది క్లర్క్ మెయిన్స్లో మనకు ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అని అయితే కన్ఫర్మ్ వస్తాయి దీనిలో వెయిటేజ్ ఉన్న చాప్టర్స్ ఇవ్వ చూద్దాం మొత్తం మనకు ఫోర్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ రేషియో ప్రపోర్షన్ ఫ్యామిలీ ఈజీయెస్ట్ ఫ్యామిలీ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది క్వశ్చన్ చూడగానే మీరు ఆన్సర్ చేసే విధంగా క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఇది మీరు వెయిటేజ్ అనుకోవచ్చు చాలా మంచి డిపార్ట్మెంట్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ అనేది ఉందంటే అది రేషియో ప్రపోర్షన్
ఎస్ ఫ్యామిలీలో మనకు ఫైవ్ ఎబో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మ్యాక్సిమం అయితే ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి పోయిన సార్ అయితే మనకి కంచి సెవెన్ క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది మనకు సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి దీనిలో పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి దెర్ ఆర్ ఫోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అవి మీకు మీకు వీడియోస్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది వీడియోస్ మీకు ప్యూర్ ఇంగ్లీష్లో అండ్ బైలింగ్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను నో ప్రాబ్లం అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ నుంచి మనకు త్రీ టూ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఈ రెండింటి నుంచి రావడం జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కొంచెం కొన్ని క్వశ్చన్స్ టైం టేక్ ఉంటాయి అంటే అరౌండ్ ఇక్కడ మీకు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి మీరు ఫోర్ మినిట్స్ టైం కన్స్యూమ్ చేసి పెట్టుకోండి ఇందులో సో ఫోర్ మినిట్స్ టైం కన్స్యూమింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇందులో ఎక్కువగా మనకు టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి రావచ్చు అంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ నుంచి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఆ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటే ఈజీగా చేయొచ్చు ఇందులో కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇందులో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అంటే ఈజీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటాయి హార్డ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటాయి డిఫికల్టీ అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే పర్సెంటేజ్ ఫ్యామిలీ తర్వాత మనకు ఇంకోటి సమ్ డిఫికల్ట్ ఉన్న టాపిక్ ఏదంటే టైం రిలేటెడ్ గ్రూప్ అంటాం ఈ టైం రిలేటెడ్ గ్రూప్ నుంచి కూడా మనకు క్వశ్చన్ వస్తూ ఉంటాయి మీకు డేట్ అండ్ రెపటేషన్ ఆర్థమెటిక్ డిఏ అనేది పోయినసారి మనకు టైమ్ అండ్ వర్క్ నుంచి రావడం జరిగింది పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ మీద వచ్చాయి సో పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్ నుంచి మనకు డిఏ రావడం జరిగింది అక్కడ సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనిలో టైమ్ అండ్ వర్క్ ఉంటుంది పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ వర్క్స్ అండ్ వేజెస్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ట్రైన్స్ అండ్ బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రైమ్స్ ఇందులో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే సో ఇక్కడ మనకు సో ఈ వీక్ నుంచి ఈ త్రీ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి టైమ్ అండ్ వర్క్ నుంచి టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ నుంచి బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ నుంచి మనకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి టైమ్ అండ్ వర్క్లో మనకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఎఫిషియన్సీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఎఫిషియన్సీ కంపారిటివ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అండ్ మిడిల్ ఇన్ మిడిల్ అవుట్ అంటే వర్క్స్ కొందరు స్టార్ట్ చేసి మధ్యలో వెళ్ళిపోయి మీతో అకామిడేట్ అవుతూ ఉంటారు సో ఆ మిడిల్ ఇన్ మిడిల్ అవుట్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ అనేది మనకి ఇందులో బాగా కవర్ అవుతున్నాయి ఇందులో ఈ డిపార్ట్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇందులో కూడా కొంచెం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిఫికల్ట్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈజీగా ఉంటుంది సో అదేవిధంగా మ్యాథమెటిక్స్ గ్రూప్ అంటాం సో మ్యాథమెటిక్స్ గ్రూప్ మ్యాక్సిమం ఇది మీకు ఫార్ములా బేస్డ్ ఉంటుంది సో ప్రాక్టీస్ చేసి ఈజీగా చేయొచ్చు ఇందులో కూడా ఇది స్కోరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అని అనొచ్చు గన్షట్గా చేయొచ్చు ఇందులో ప్రాబబిలిటీ నుంచి అయితే కన్ఫామ్గా మీకు ఎరండో టూ క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి శాంపుల్ స్పేస్ కనుక్కోమంటాడు టోటల్ ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి కనుక్కోమంటాడు ప్రాబిలిటీ ఇచ్చి వాడే శాంపుల్ స్పేస్ కనుక్కోవడం లేదా ఈవెంట్ కనుక్కోమని చెప్తా ఉంటాడు ఇక్కడ మెన్స్ట్రేషన్ టూ డే అండ్ త్రీ డే వాల్యూమ్స్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి పోయినసారి మనకు క్లర్క్ మెయిన్స్లో టూ క్వశ్చన్స్ అనేది మనకు ఏరియా అండ్ వాల్యూమ్స్ నుంచే రావడం జరిగింది ప్రాబిలిటీ నుంచి మనకు టూ క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది పర్మిటేషన్ కామ్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది రెండు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వస్తే మనకు ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇవి సింగిల్ ఐటమ్స్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి సింగిల్ ఐటమ్స్ని డైలీ ప్రాక్టీస్ చేసే విధంగా పెట్టుకోండి గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టైం టేకింగ్ ఎక్కడ అనిపిస్తుంది అంటే పర్సంటేజ్ ఫ్యామిలీలో అనిపించవచ్చు టైమ్ అండ్ రేట్ ఫ్యామిలీలో అనిపించవచ్చు ఈ రెండు ఫ్యామిలీస్ని కొంచెం ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు తక్కువ టైంలో చేసి ఆన్సర్ చేసే డిపార్ట్మెంట్ ఉందంటే అడ్వాంటేజ్ రేషియో ప్రపోషన్ ఉంటుంది సో ఇందులో మీరు మెయిన్గా నేను బోర్డ్ మీద అయితే ఏవైతే రిప్లేస్ చేశానో అవి ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయండి మిక్సిస్ అండ్ అలిగేషన్ రిప్లేస్మెంట్ క్వశ్చన్స్ పార్ట్నర్షిప్ క్వశ్చన్స్ యావరేజ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఏం ఈ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి దానిలో అవే ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే ఇక్కడ మీకు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో లెసన్ వన్ లెసన్ టూ లెసన్ ఫోర్ కవర్ చేశాము సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో మీకు లెసన్ ఫైవ్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫ్యూ ఫ్యూచర్లోనే కూడా అదేవిధంగా సో సిరీస్ ఆఫ్ లెసన్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో కంపల్సరీ వీడియోస్ అన్నింటినీ వాచ్ చేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టోటల్ కంటెంట్ కూడా అందులో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో దానిలో ఎటువంటి డౌట్ లేదు ఓకే ఇది మీకు మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కువగా వెయిటేజ్ ఏంటంటే మన సింగిల్ ఐటమ్స్లో ప్రతి ఫోర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ డిపార్ట్మెంట్స్ డైలీ ప్రాక్టీస్ చేసే విధంగా పెట్టుకోండి ఇది మనకు ఏంటి న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ మెయిన్ చెప్పే సిలబస్ ఇప్పుడు రీజనింగ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం రీజనింగ్ సెక్షన్ చూసినట్టయితే ఇది మనకు
around five questions lo three questions confirm ga meeku only only a few and possibilities meed vastayi two questions meeku easy ga untayi tarvata so, sitting arrangement and puzzles ikkada meeku out of ante for example 15 questions ante three sets vachu ankonde two sets easy ga untundi oka set maatram meeku moderate ga unde avakasham untundi so oka oka puzzles chesina appudu meeku adi difficult anipinchindi ankonde dan ventane leave chesi ventane inko puzzle ki velladaniki try cheyandi gurtu pettukondi out of three sets or four sets around lo meeku kachithanga two sets aithe easy ga istadu వాటిని మీరు నోటీస్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఎగ్జామ్ హాల్లో మీకు ఉండాలి ఓకే లో లెవెల్ రీజనింగ్ అంటే వెయిటేజ్ లో లెవెల్ రీజనింగ్లో హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్ చేసే డిపార్ట్మెంట్ ఉందంటే లో లెవెల్ రీజనింగ్ ఆ లో లెవెల్ రీజనింగ్లో ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయో కూడా మీకు చెప్తాను అదే అనలిటికల్ రీజనింగ్ అనలిటికల్ రీజనింగ్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ అనలిటికల్ రీజనింగ్లో మనకు స్టేట్మెంట్ అజంప్షన్స్ స్టేట్మెంట్ కంక్లూషన్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ అండ్ స్టేట్మెంట్ అజెషన్స్ అటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నాయి ఇది సమ్ కేసెస్లో మనకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సమ్ కేసెస్లో రాకపోవచ్చు బట్ పీవల మాత్రం కన్ఫామ్గా వచ్చే డిపార్ట్మెంట్ ఏంటంటే అనలిటికల్ రీజనింగ్ ఉంటుంది ఇది ఫస్ట్ లెవెల్ సెకండ్ ఫేజ్లో ఎలా కావచ్చు అంటే సెకండ్ ఫేజ్లో చూద్దాం సెకండ్ ఫేజ్లో మన రీజనింగ్లో ఇంకో ఛాన్స్ ఏముందంటే సిలైజం ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు సిటింగ్ గవర్నమెంట్ ఫజల్స్ మనకు ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి లో లెవెల్ రీజనింగ్ టెన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ మిషన్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ అంటే మిషన్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అనేది కొత్త ప్యాటర్న్ మనకు ఇది టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నుంచి మనకు అవైలబిలిటీ ఉంది సో ఇది మనకు ఇంక్లూడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మిషన్ అండ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ అండ్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ సిరీస్ అంటాం ఆల్ఫా న్యూమరిక్ సిరీస్ అంటే మనకు ఫైవ్ డిజిస్ ఇస్తా అంటే త్రీ డిజిట్ నెంబర్ ఫైవ్ నెంబర్స్ ఇస్తాడు ఇచ్చి దాని కింద మనకు ప్రిసీడింగ్ ఫాలోయింగ్ నెంబర్స్ని వాటి ఆల్టర్ నేటు చేస్తూ వాటి మీద ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది లేదా ఒక కంప్లీట్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ కోడింగ్ డే టేబుల్ ఇస్తాడు టేబుల్ ఇచ్చి కింద ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో దాన్ని ఆల్ఫా న్యూమరికల్ సిరీస్ అంటాం ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్ వస్తాయి ఈ యొక్క ప్యాటర్న్ మనకు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే ఐదు ఈ ప్యాటర్న్ అయినా రావచ్చు లేదా ఈ ప్యాటర్న్ అయినా రావచ్చు సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మేజర్ పాయింట్ ఇందులో లో లెవెల్ రీజనింగ్లో ఏ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలో చూద్దాం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ సిటింగ్ గవర్నమెంట్ ఫజల్స్ మీరు ప్రిలిమ్స్ నుంచే ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే ఈ సిటింగ్ గవర్నమెంట్ ఫజల్స్ని తర్వాత సిలైజమ్స్ రెండింటిని కూడా మీరు ప్రిలిమ్స్ అండ్ మీన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రాక్టీస్ చేయాలి సో ఈ ట్వంటీ మార్క్స్ అంటే మీరు ట్వంటీ మార్క్స్ ప్రిలిమ్స్ నుంచే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న కాబట్టి ఇవి ఎక్కువ స్కోర్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇవి అస్సలు వదిలిపెట్టద్దు సిటింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఫజల్స్ అండ్ సిలైజం ఈ రెండు డిపార్ట్మెంట్ అనేది చాలా క్రూషల్ ఇవి డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇది స్పీడ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అక్రస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకున్న మేజర్ పాయింట్ మరి లో లెవెల్ రీజనింగ్లో ఎటువంటి మోడల్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయో ఇప్పుడు చూద్దాం నెక్స్ట్ మనకి లో లెవెల్ రీజనింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది రెండు మనకు పోయింట్స్ అని అయితే మనకు పేపర్ మోడిటర్ ఇచ్చాడు ఎక్కువ లో లెవెల్ రీజనింగ్ నుంచి క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది సో టెన్ క్వశ్చన్స్ అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం బట్ పోయింట్స్ అని మనకు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది దీనిలో కోడింగ్ డీ కోడింగ్ అనేది మనకు పారాగ్రాఫ్ కోడింగ్ రావచ్చు పారాగ్రాఫ్ కోడింగ్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు లేదా న్యూ కోడింగ్ అన్న ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు మనకు ఓకే సో ఈ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ కంపల్సరీ మనకు వస్తుంది పారాగ్రాఫ్ కోడింగ్ అని రావచ్చు లేదా న్యూ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ అని రావచ్చు సో పారాగ్రాఫ్ కోడింగ్లో మనకు త్రీ పారాగ్రాఫ్స్ ఇస్తాడు ఇచ్చి వాటి ప్రాపర్ డీ కోడింగ్ స్టేట్మెంట్ పక్కిచ్చి కింద మనకు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ న్యూ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ సిరీస్ ఉంటుంది సో దీన్ని కూడా మీకు కొన్ని వీడియోస్ని నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో డోంట్ వరీ నెక్స్ట్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ సింబల్స్ టేబుల్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే కన్ఫామ్గా ఉంటుంది సో కన్ఫామ్గా మీరు ఆల్ఫా న్యూమరిక్ సెరీస్ టేబుల్ తీసుకోండి ఈ టేబుల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు కన్ఫామ్గా ఒక టేబుల్లో మీకు పైన సింబల్స్ ఇచ్చి కింద ఆల్ఫా న్యూమరిక్ ఆల్ఫా బేస్ అండ్ న్యూమరల్స్ నెంబర్స్ ఇస్తాడు కింద ఇచ్చి మనకు దాని నుంచి ప్రిసైడింగ్ ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ మనకు చాలా రావడం జరుగుతుంది ఇది బేసిక్గా మనకు టైం మేనేజ్మెంట్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఒకటి ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి దీనిలో అదేంగా ర్యాంకింగ్ ఆర్డర్ కూడా ఉంటుంది సో ర్యాంకింగ్ ఆర్డర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ర్యాంకింగ్ ఆర్డర్ మీద కూడా మనకు చాలా క్వశ్చన్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు ఈ రెండు డిపార్ట్మెంట్స్ మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి తర్వాత కోడింగ్ డీ కోడింగ్ ఇది చాలా ఈజీ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ చాలా మంది చేయగలుగుతారు ఈ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ సింబల్స్ టేబుల్స్ని ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇది మనకు కొంచెం కంప్యూటర్ యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇందులో ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కంప్యూటర్
मन गुर्तना मेजर पाइंट ओके लवेल रीजनिंग अभी मन को बिग अडवांटेज सो स्कोर एक्वानी चाला स्को डिपार्टेंट रीजनिंग लवेल रीजनिंग उदी मन को फजल सैन सीटिंग गवर्नमेंट तरह इको वेटेज टापिक अदेमे ओके सो दी बा प्राक्टिस ट्रई चे चाल मंद दी चाल मंद की ग्रेस एक्पार्टेंट मे डिपार्टेंट इदे मन को ओके सो इध मन को रीजनिंग नैक्स्ट मन को एंटे कंप्यूटर अवेरने अड़ता चाल मंद ड कंप्यूटर अवेरने ऐज यूजल सिंपल एम एस आफी अंत मैक्रोसाफ्ट आफी अंत अकेशन टूल क्वेश्चन वस्तू अदे विधि साफ्टवेरस ट्रेंडी साफ्टवेयर एम दाद मन को सिस्टम साफ्टवेर टूल टूल रुपये मन को कंप्यूटर मानटर मैदा टाइप आफ प्रिंटर्स रावचुम अद विधि मन को मौस पाइंटर्स क्वेश्चन वस्तु मन को एम एस एक्स मन को फार्मलास मैदा क्वेश्चन वस्तनाई अदे विधि मन को ब्रउजर्स क्वेश्चन रात जो है अदे विधि मन को टेबल एला क्रििये टेबल को फार्मेट एला एम एस एक्स ऐक्ट्स अट्ठावे क्वेश्चन मन को अदे विधि नैटवर्क लेयर्स क्वेश्चन वस्तु मन को नैटवर्क आपरेटिंग सिस्टम एला उ मन को दादी क्वेश्चन रात जो है सो एक्व दाने ट्रई चीजें नैटवर्क आपरेट सिस्टम प्राक्सी सर्वर्स मेद क्वेश्चन वस्तना मेमरी मन को एसएमपी प्रोटोकाल मन चाल वर्क अड़ना सो अद विधा मेमरी बेजो मन चाल वस्तना टीसीपी ईपी प्रोटोकाल क्वेश्चन अड़ना इधी मन को कंप्यूटर आपरेटर सो कंप्यूटर आपरेटर की एदर सिंपल प्रिस्क्रिप्टे एम एस आफी बुक् अंत यदा पब्लिकेशन बुक्को प्राक्टिस यूजी दाखिल पे टेन पड़ा अवसर ले चाल मोडर्ट उ क्वेश्चन ईजी गाँव मोडर्ट उ टेन पड़ा अवसर ले इंका बैंकिंग अवेरने वैसे इकड़ा उसे मैक्सीम को नेशनल अं इंटरनेशनल ईवेंट्स एक्वाड़ता है करे ईवेंट्स रावच्छ अंड करे अं कैपिटल आरआरबी एग्जाम अटे करे अं कैपिटल एक्वाड़ता है स्पोर्ट्स मीट मैद अंड अदे विधि मोडल्स मैद अदे विधि एंटी प्रईज डिस्ट्रिब्यूशन सब्मिट्स मैदा क्वेश्चन एक्व सो करे ईवेंट्स मैदा क्वेश्चन एक्व उ अरउंड फार्थ क्वेश्चन ट्वेंटी क्वेश्चन करे ईवेंट्स मीद उ सो फाइव क्वेश्चन स्टाटि बैंकिंग एवं अड़ता मिगता क्वेश्चन वे फिफ्टीन क्वेश्चन वे रेग्युर् फिनाशियल टर्म्स मैदा उठाई सो ओवराल चुपनते फिनाशियल अवेरने चाल ईजी डिपार्टेंटे अद इंग्ली इंग्ली अभी बेसीगे कम्यूनकेशन इंग्ली लांग्वेज में ग्रीप पाराग्राफ कम कांप्रहेस स्किल्स अने चाले कांप्रहेस स्किल्स अंत पाराग्रफ्नी एर्ली मन रीडू दाने क्वेश्चन फ्रेम अवटो वाट चेयर पारा जंबल क्वेश्चन वस्तू उ क्लोज टेस्ट आव जो है डबुल फिलर वस्तू उ अद विधि कंपेटिव स्टेट क्रोता कंपेटिव स्टेट अभी हंड्रेड पर्सेंट ग्रमेटिकल आधार पड़ी सो दाने प्राक्टिस ट्रई चीजें एक्व टेस्ट सीरीज मेरे रास्ना यूज अदे विधि में बेसीग इंग्ली अं बैंकिंग अवेस डेली टू टू अवर्स वीड टाइम स्पेंडी एंकंत इंग्ली एंतना स्कोर इंप्रूव का कट आफ स्कोर अंड मेजर का त्री डिपार्टेंट इंपारटेंट चपाँ न्यूमरिकल एबिटी रीजनिंग अं बैंकिंग मूड डिपार्टेंट कल एग्जाम वन फार्थ मार्क्स होना नई प्लस स्कोर चाहे मूड डिपार्टेंट नीचे मूड डिपार्टेंट एंत प्राक्टिस अंत मैं तरह कंप्यूटर में स्कोरी डिपार्टेंट अरउंड टेन क्वेश्चन रीजे चेयलो दिन टफ एम उठा ओके अदे विधि इंकोटे मन को इंग्ली इंग्ली अभी डेली प्राक्टिस सो एक्वर आर्टिकल दूसरे वर्क चूँगी एक्वी डोस् एग्जाम एक्वी सो रास्ते इंग्ली गेन चेयलो इधी क्लर्क संबंधी सिलबस क्लर्क ने मन को कट आफ वन थर्टी प्लस उर्तपेको चयी सो मन को वन थर्टी प्लस उबीव स्कोरी डिपार्टेंट्स प्राक्टिस सिटिंग गवर्नमेंट फजल इंटरप्रिटेशन क्वाडेट की क्वेश्चन अवन एक्व प्राक्टिस इप्ड मन को यूट्यूब झानल्लो मीडिया में स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट कोई वीडियो में तेल में प्रोवैडी सपरेट प्ले लिस्ट क्रिया सो तेडियम अंड वीडियो पेटे तम नई इत इंग्ली मीडिया उ स्पेसीफिक मुदे जो ना पर्सनल सजेषन एडियम स्टूडेंट्स एवरत वालू इंग्ली वाची अदे विधा तेल में वाची चाल अडवांटेज जरूरी इध क्लर्क संबंधी सिलबस सो नैक्स्ट वीडियो में पीओ संबंधी सिलबस प्रोवैडा इध क्लर्क एला प्रिपेर आने स्ट्राटी नैक्स्ट मैं पीओ स्ट्राटी नैक्स्ट वीडियो डिस्कसम ओके थैंक यू फर्वाचिंग